কামাল চৌধুরী রচিত সাহসী জননী বাংলা নবম দশম শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা এখানে কবি বলতেছে তোদের অসুর নৃত্য অসুর নৃত্য বলতে এখানে দানবের নৃত্য বোঝানো হচ্ছে এখানে অসুর নৃত্য বলতে কবি বাংলাদেশের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দানবীয় ধ্বংসলীলাকে বুঝিয়েছেন তোদের অসুর নৃত্য ঠাটা হাসি অর্থ অট্ট হাসি শয়তানি হাসি যেটা হচ্ছে কি দুর্ধর্ষ আরেকজনকে কি করে ব্যথা দিয়ে যে হাসিটা ফিরিয়ে দিয়েছি আমি তোদের ওটা আমরা কি করছি ফিরিয়ে দিয়েছি তোদের রক্তাত্ম হাত মুচড়ে দিয়েছি নয় মাসে নয় মাসে যুদ্ধ করে তোদের যে রক্তাত্ম হাত যেটা দিয়ে তোরা রক্ত কি আমাদের রক্ত দ্বারা তোরা যেটা রঞ্জিত করেছিল রাজপথ সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে চিরকবিতার দেশ এই বাংলাদেশটা হচ্ছে চিরকবিতা বাংলা ও বাংলা জাতীয় কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিল ভেবেছিলি অস্ত্রের মাতক হবে মানে তোরা ভেবেছিলি যে এখানে অস্ত্র দিয়ে একদম মাত হবে বা এরা কাঠ হয়ে যাবে এরকম বাঙালি অনার্য জাতি অনার্য বলতে আর্যরা এই দেশে আসার পূর্বে অনার্য যারা এখানে ছিল বসবাস করতো তারাই হচ্ছে অনার্য সেই জাতি এখানকার পুরাতন লোক পূর্বপুরুষ খরবদেহ তাদের হীন শরীর ভাত খায় তারা ভাত খায় ভীতু মানে তাদেরকে ভীতু হিসেবে ধরা হতো কিন্তু কি ঘটলো শেষে শেষ পর্যন্ত কি ঘটলো কে দেখালো মহাপ্রতিরোধ এই মহাপ্রতিরোধটা কারা দেখালো তারাই তো দেখালো অ আ ক খ বর্ণমালার পথে পথে তেপান্তর ঘুরে এই যে অ আ ক খ বলতে বাংলার প্রতিটা চরণ চরণ বোঝানো হয়েছে এই পথে পথে তেপান্তর রাস্তার পর রাস্তা মাঠের পর মাঠ ঘুরে উদ্দাস্ত আশ্রয়হীন মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে বাসভূমি হতে বিতারিত এইরকম উদ্দাস্ত বলতে বাসভূমি হতে বিতারিত আশ্রয়হীন পুরা গ্রাম মাতৃ অপমানে কার রক্ত শুয়ে শেষে হয়ে গেল ঘৃণার কার্তুস মানে তোরা যে রক্তটা তুলি এই কাদের রক্ত শেষে উদ্দাস্ত আশ্রয়হীন একজন ব্যক্তি পুরা গ্রাম মাতৃ অপমানে এগুলো করে তোরা কি করতে রক্ত শেষে শেষে কি হয়ে গেলি তোদের যে কাজ তোর ঘৃণা হয়ে গেল মানে তোরা কিছু অর্জন করতে পারিস নাই অর্জন যত বিক করতে পারছিস ঘৃণা অর্জন করতে পারছিস সাহসী জননী বাংলা বুকে চাপা মৃতের আগুন এখানে বুকের ভিতরে চাপা আছে মৃতের আগুন মানে যে মানুষগুলো মানুষ তাদের তো দুঃখে বেতো না এই যে রাগ প্রতিশোধের যে জ্বালা এই কথাটা বোঝানো হচ্ছে রাত যাকে পাহারায় বুড়িগঙ্গা পদ্মা নদীতে পদ্মা নদী এবং বুড়িগঙ্গা এই নদীটা কি হয় রাত যাকে পাহারায় ডাকাত করে সে গ্রামে মধ্যরাতে হানাদার আসে হানাদার বলতে পাকিস্তানি বাইরে আসে মধ্যরাতে ভাই বোন কে ঘুমায় কারো কোনো ঘুম কারো চোখে ঘুম নাই জাগে সবাই জাগে নীলকমলেরা জাগে নীলকমলেরা বলতে রাজকুমার এখানে বোঝানো হয়েছে নীলকমল বলতে পদ্ম ফুল রাজকুমার বলতে যারা আসলে সেই সময় মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাদের সাথে তুলনা করেছে যে নীলকমলেরা জাগে মুক্তিযোদ্ধারা জাগে গ্রেনেড উঠেছে হাতে তাদের হাতে গ্রেনেড উঠেছে কবিতার হাতে রাইফেল যেখানে কবিতা ছিল সৌন্দর্যতা ছিল ভালোবাসা ছিল সেখানে এখন কি রাইফেল উঠেছে তোদের জন্য এবার বাঘের থাবা আমরা বাঙালি আমার রাজ্য বাঘের থাবা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবন যেটা পাওয়া যায় এই থাবা ঘোষ হবে আজ প্রতিশোধ তোদের এই অপমান তোরা যেটা আমাদের উপর করছে অত্যাচার করছিস তার একটা কি হবে প্রতিশোধ হবে এই প্রতিশোধ ভোজ হবে যাবো সঙ্গে যেরকম যার সঙ্গে যেরকম যার সঙ্গে যেরকম সেরকম আচরণ হবে সেরকম খেলবে বাঙালি বাঙালিও কি করবে তোদের সাথে একই রকম খেলা খেলবে যেরকম তোরা রক্ত খেলা আমাদের সাথে খেলেছি খেলেছি মেরেছি সুখে কান কেটে দিয়েছি তোদের তোদের মেরেছি আবার তোদের কি সাথে খেলেছি আবার কানও কেটে দিয়েছি এসেছি আবার ফিরে রাত জায়গায় নির্বাসন নির্বাসন বলতে দেশ হতে বহিষ্কারণ হয়ে গেছিল এরকম এই নির্বাসন শেষে জননীর বঙ্গে এসেছি জননীর বঙ্গে স্বাধীনতা উড়িয়ে স্বাধীনতা উড়িয়ে বলতে বলতে স্বাধীনতার পতাকা সঙ্গে করে নিয়ে আমরা এই দেশে এসেছি তোদের পাকিস্তানি বা অন্যান্য যে পতাকাটা যেগুলো ছিল বিন্দেশি পতাকা সেটাকে আমরা কিছু ভেঙেছিল গুরমা করছি আমরা আমাদের পতাকা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি